こんにちは中本白秋です、えー、今回は、えー、148番足辺の行書での書き方について解説しますここに、えー、道とか距離の距だとか跡っていう字がありますね足辺はまあ、足っていう字は解消ではこうこう書いてこうしてこうしてこういうふうに書きますけど少し崩しますとこうしてこういうふうに崩すんですねこれが辺,辺で書いた時にこういう崩し方で崩すとまあこういう感じですよね。もう一つはですねまあ総書体などでもそうなこうこう切ってこう切ってこういうふうに崩すんですねこのようにして覚えておきましょうですから道路の路ですとこうしてこうでこうキュッと切って点を打って右やりにしてキュッでこのこういうふうに崩すねこの右側の角っていう字はですねもっと崩しますとこうこう切ってこうしてちょんちょんとこのようにですね崩すことができますここではですねこ,こちらの形を使って少し違った足辺の崩し方の勉強のために違う字をこうしてこういうふうに書くんですね。一応この「虚」っていう字はまあいろいろありますけどこういうふうに書いてみるわけですねこうしてこちらはこうくっつけてこちら開けてこうして多少この余白のところに変化をつける方法もあります。これが距離の虚って字ですね。次「後」って字。はいこう足辺をこう書いて。こう書いてでこちら「また」って字ですねこれ通常解消に近い字こう,こういう崩し方この「また」の部分はですねいろんな崩し方があるんですけれども、えー、この「また」の部分はですね例えばもう少し崩すとこうなりますねこうこう、まあ、こう崩したりあるいはもっと崩すとこうシュッと Y のように書いて。でこちらにポンテンをちちこう崩したりあるいはもっと崩すとこうしてそうですねこうしてこういう崩し方もあるんですねでこういう崩し方を取り入れて書きますとちょっとこっち狭くなりましたけどこうしてこうしてこういうふうに書いてもいいわけですね。以上今回はですね、えー、足辺の業種の美しい書き方について解説しましたこれで説明を終わります。